Sohn, Sohn, you are ever with me. Du bist immer bei mir. You know the scene of the the um uh, the junior son? Also, kennt er die Sündhaftigkeit von dem jüngeren Sohn? Now if you read the whole text, the whole story? Also, wenn ihr die ganze Geschichte lesen würdet, what was the sin? Was war denn seine Sünde? What was his sin? Was war seine fehlerhafte Identifizierung? Simple. Ganz einfach. He says, let me also have my own inheritance. Also, seine Sünde war, okay, ich möchte mein eigenes Erbteil haben. In other words, I want to be my own person. Also, ich möchte meine eigene Person sein. That is the that is the sin of the soul. Aber genau das ist die Sünde der Seele. I want to be my own individuality. Ich, ich möchte meine eigene Individualität, meine eigene Persona sein. How can you be separate? Wie kannst du getrennt sein? From that which you cannot be separate from. Und zwar von dem womit du ewiglich verbunden bist. The soul cannot be separate from the spirit. Die, die Seele kann niemals von dem Geist getrennt sein. The son cannot be separate from the father. Der Sohn kann niemals vom Vater getrennt sein. The son can only be deceived. Der Sohn kann nur getäuscht und betrogen, also betrogen werden. To think that he is separate from the father zu denken, anzunehmen, er wäre vom Vater getrennt. So he said he is going away. Also sagt er sich, ich gehe weg to a far country. Zu einem weiten Land. How can he go away from the Father? Wie kannst du vom Vater weggehen? Where the son goes, the father is there. Überall wo der Sohn hingeht, der Vater ist dort. You cannot be separate from God. Du kannst von Gott nicht getrennt sein. But this is the problem of our soul. Aber genau das ist das Problem unserer Seele. Listen to me. Hört mir zu. The soul of man. Die Seele des Menschen. We think that we are an individual. Wir denken, wir sind ein Individuum. We think that we are an entity separate from that which we are pursuing. Wir meinen, wir sind ein Wesen getrennt von dem was wir sein möchten. The soul that is deceived. Also die Seele die getäuscht ist. Or the soul that is deceived. Der Sohn der betrogen ist. Said I will be. Sagt ich werde sein. I will do. Ich werde tun. I am separate from peace. Ich bin getrennt vom Frieden. I I don't have pleasure. Also ich habe kein Wohlbefinden, kein kein Vergnügen. So let me go and pursue it. Also jage ich dem Vergnügen nach. No, you are pleasure. Nein, itself. du bist Vergnügen in deiner Seele. You are you are one with pleasure. Du bist eins mit Vergnügen. You are one with peace. Du bist eins mit Frieden. How can you leave that which you are one with to pursue it? Und wie kannst du den Frieden, mit dem du eins bist, verlassen und nach dem Frieden jagen? That was the sin of the, the, the prodigal son. Aber genau das war die Sünde vom jüngeren Sohn. Not the fact that he did all what he did. Und nicht die Tatsache, dass er alles tat, was er getan hat. No, he assumed that he's separate from the Father Nein. and that he can be his own person. Nein, er nahm an, er wäre vom Vater getrennt und er kann seine eigene Persona sein. And so the Father corrected him by correcting the elder son and says you are ever with me never try Amen. to think or don't Amen. allow anyone to lie to you Amen. that you can be separate from me My because father. everything that i have Amen. it is yours Amen. so don't try to think that you can go and have your own thing like Amen. your junior brother hey hey i'm talking to people Come here on, huh? don't think that you can pursue something that you don't have hmm. what you need as a son hmm. is just to be aware of your union oh, because man. in that place of union is all that which the father has and hmm. all that the father has hmm. he has shared with the son oh, and man. so what do you need to do you only need to walk with the awareness uh, that i am peace i am oh, prosperity oh, i am wisdom oh, i have man. power and when oh, you walk yeah. with that mentality it is not you that walk it uh, it is the father through you paving the way for Amen. the prosperity to come your way for Amen. the healing to come your way Amen. for all that goodness to come your way Hallelujah. and you only need to rest and allow Hallelujah. the will of god to prevail Amen. over your 
flimsy will Amen. which will bring you only suffering and misery. Amen. Es ist wichtig zu verstehen, aber auch mitzubekommen, wie hat der Vater sogar den jüngeren Sohn, dem verlorenen Sohn berichtigt? In dem in der Aussage zum älteren Sohn hat er ihm berichtet, du bist immer bei mir. Also niemals zulassen, dass irgendwer oder irgendwas, irgendein Ereignis, irgendein Geschehen dir vorgaukelt. Du wirst von Gott, du wirst von dem Geist, du wirst vom Vater getrennt. Lass er niemals zu, dass irgendwas dir diesen Eindruck vermittelt. Du wirst, und zwar du, also du wärst vom Vater weit, weit weg. Das ist niemals der Fall. Denn warum? Egal was du getan hast oder nicht getan hast, du bist immer beim Vater. Oh, wenn deine Seele das nur ergreifen würde. Oh, wenn du dich nur zur Aufgabe machst, nämlich zu sagen, der Vater in mir, das bin ich. Ich und mein Vater, wir sind eins. Wenn du das nur zur Aufgabe machen würdest, was geschieht denn mit dir? Alles, was bisher schief gelaufen ist, werden berichtigt sein. Das heißt, du bist in der Lage, nicht nur dich selbst zu finden, nicht nur die Sünde zu überwinden, sondern du bist in der Lage auch durch die Gemeinschaft. Also du brauchst in Eigenregie, in der eigenen Definition nichts zu tun. Alles, was du zu tun brauchst, ist dein Bewusstsein, deine Wahrnehmung von deinem Vater-Sohn-Beziehung. Das heißt, du machst dir klar, dass der Vater ist in mir, ich bin der Sohn und mein Vater und ich sind eins. Wenn du in diesem Bewusstsein, in dieser Vorstellung, in diesem Gefühl bleibst, dann schau dir mal an, wie der Vater deine Welt anpackt. Das, was du bisher nicht konnte, der Vater durch dich. Also sei es, ich sag mal so, sei, egal welches Thema im Leben das sein mag, der Vater durch dich ist in der Lage, dies nicht nur anzupacken, sondern auch zu lösen, auch Heilung zu bringen, Errettung zu bringen. Das bedeutet, du bist in der Lage, nun das, was dir bisher verwehrt wurde, sei es Friede, Freude, das, was man dir gesagt hat, du kannst es nicht erreichen. Du bist in der Lage, nicht nur das zu erreichen, sondern auch zu genießen. Und deshalb ist es wichtig, dass dein Bewusstsein, deine Einstellung, deine Polung, deine Neigung Richtung Vater, Sohn geht. Mache dir bewusst, dass der Vater in dir ist mit dir eins.